All right, so what's up guys? I'm Action. So today, mag-unbox tayo ng 40,000 budget na gaming PC. Thank you nga pala to Asus, Nvidia, kay Dibcool, uh, Seagate, nag-provide ng mga uh, gagamitin na for my next budget gaming PC. So yan guys, uh, sabihin ko na ba? Gusto ko lang sabihin eh. <laughs> Sino ba mga estudyante dyan? Comment down below. Gusto ko lang sabihin eh. Pero sasabihin ko siya guys, pag nag-reach na ako ng... 100,000 subscribers. Ayan. So, pero sa mga hindi estudyante, eh, meron din kayo. Basta, hintayin nyo lang. Okay? So, guys, ang gagawin ko ngayon is unbox muna natin. Closer lock natin yung mga items. Quick random lang for the, yung gagamitin ko uh, for the 40,000 budget ng gaming PC. So, build purpose is, of course, gaming. Uh, pwede nyo ma-max out ito ng mga 1080p na reso. Kasi yung gagamitin natin na GPU is yung GTX 1660 Ti. So, nagamit ko ito before. Uh, last on my 50,000 budget na Ryzen. So, Check na lang guys dun sa link uh, na dalabas dyan, mag appear na card. Okay? So, unboxing lang to guys ha. For the second video, uh, doon ko na gagawin yung build and yung benchmark. So, mag-benchmark po tayo dito para makita nyo yung performance ito. Okay? So, yun ha. Comment kayo ha, mga estudyante. Comment kayo down below kung sino mga estudyante dyan. Okay? Yung iba, huwag kayo magpanggap <laughs> na estudyante. Dapat may, ano na, may ID. So, guys, change angle na tayo. Do the unboxing na package. Ay, nakasilya. Do po yan. So, processor is a Core i3 9100F. So, dash F. Wala siyang, ano, iGPU. So, wala siyang integrated graphics. Uh, four cores and four threads. The 9th gen uh, for the coffee lake refresh. 3.6 GHz. 6 MB na cache and LG 1151 na socket. The processor comes with the stock holder. Pero kakabitan natin siya guys ng cooler mamaya kasi uh, nag-provide po si Deep Cool. So overall, this is a 40,000 budget. To be exact, siguro ang kwenta ko nito nasa 41 or 42,000. So depends sa store or kung makakahanap kayo ng mas mura pa. Nag-link rin ako sa Lazada guys. Uh, you can check yung Lazada if hindi kayo makakampata ng mga Gilmore or yung mga tipong ganun. Uh, pwede kayong magpa-ship online. Ayan. So check na lang yung description below yung full spec and yung mga links. Alright, so this is the stock cooler pero hindi natin gagamit. Sobrang nipis oh. Wait lang. Okay, Ki. Hindi ko pinapakita sa inyo. Mm -hmm. Yun. So, hindi ko natatanggalin guys. Yan. So, Intel Core i3 9100F 3.6 GHz 4 cars, 4 threads. Next is the ano, board. So, this is the board then. It's a Prime H310 M, it's micro ATX dash E R2.0. You know, so meron siyang ano guys, five times protection thing feature niya. Safe slot score, surge protected na networking. If yung mga kidlat kidlat, tapos over voltage protection and stable power supply, stainless steel. Actually guys, hindi yun na kailangan ng ano dito eh, ng AVR or ano eh, surge protection. Ay eh, surge ano? Matibay tong board na to, maraming 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 protection no. Oh. Ay, H310 na chipset. Patakal lang sa inyo guys ha. This is ano. Murang ano lang itong board na to. Simple. And yung board guys is doesn't support overclocking. So pati rin yung processor kasi hindi siya. Pag Intel kasi diba K yung ano. Yung pwedeng ma-overclock. So connection. So PS2 for the mouse and keyboard. Tapos uh, VGA din may HDMI siya. Yung processor doesn't support yung iGPU. So hindi nyo magagamit yan. Then for the USB 3.0 dalawa and USB 2.0. Then Ethernet connection and yung audio connection dito. So that's it. So that's the motherboard prime uh, H310M E R2.0 ni Asus. Alright. Next time, guys, is the GPU. So, this is the GeForce GTX 1660 Ti. Um, overclocking edition. It, guys, ito yung ginamit ko last time for the 50,000 budget ng Ryzen. So, it has a uh, VRAM na GDDR6. It's a gigabyte, 6 gigabytes. Supported na yung DirectX 12, Ansel, and ito yung ginamit ko last time, guys. For the, ano. Uh, yeah. So, dual fan, meron siyang 8-pin uh, connector for the VGA power, DVI-D, tapos HDMI, isang display port, and yung dalawang HDMI pala, 2.0. Two-slot design, yung kakainian dun sa slot ng case nyo. So, ito yung gagamitin natin, guys. Uh, it's a Asus. Okay, so siguro na around ano to, nasa 19,000, 18,000, 19,000, ganyan. So... So that's for the GPU. Nagagamitin natin. Next. Para mabilis tayo guys. RAM. Ito. It's a Ballistics 
16 gigabyte. Four times two, it's eight gigabyte, guys. Uh, frequency, uh, DDR4 na 2666 na megahertz yung frequency ng RAM ayan guys oh. gaming memory so dalawa so 4 times 2 at uh, running at 2666 8GB lang yung gagamitin natin for the RAM so upgrade pad ito yung pinaka upgrade pad dito kasi 8GB uh, lang so kasi syempre uh, GTX 1660 Ti probably max out yung 1080p nyo kailangan nyo ng magandang RAM dito uh, gawin yung 16GB if you want to ano talagang ma fully ano yung mga triple A titles makaka ano kasi sa ganun like yung Battlefield 5 malakas kumain ng ano kinakain ng 7.5 na ano na eh okay hindi ko pala binuksan <laughs> check na lang natin guys para pinakita sa inyo guys and low profile yung design tapos magandang heat sink nya and you know check nya guys ang ganda na diba so pag meron kayong masyadong anong cooler beefy Hindi magkakaroon kayo ng ano, hindi kayo magkakaproblema sa clearance dito. So, that's the RAM. Next is the cooler. This is the Deep Cool Gamax 400. Oh, bakit white? White yung Senen, guys. I don't know why. Check, check lang on, guys, ha, for the ano, Gamax. Ah, para siyang ano, yung GT ba yun? GT something na may RGB. Yes, guys. Oh, white, oh. Ang galing, oh. Kala ko pati yung white. So this is the white version. If you're trying to ano build a white, ay magandang cool ito. Magandang cooling guys pagka white to, you know, malinis tingnan. Yung ano ng ano, dumihin siya. So single fan, push lang yung config uh, at may kasama ba yan? So walang kasama guys. Pero pwede rin yung ring ano to. I push pull kasi meron siyang may ano yan, may extra bracket diyan for the fan. So that's the cooler. Next tayo. Guys, this is the storage. Uh, this is the Seagate Barracuda 250 na GB. So, this is a 510 uh, M.2. Ay, hindi. And, hindi pala guys na ano, M.2 drive. This is a SATA SSD. 250 GB. So, it's a 2.5 inch na ano. So, check natin sa case kung saan ko may lalagay ito. 250. For this kind of budget is dapat... 40,000 to at dapat 250 na. Okay. So, ito yung magiging uh, windows. So, it's a Seagate. Barakuda. 250. Linus, so oh. Matte black with the Seagate uh, branding. For the game drive or yung Barakuda ulit. This is the Barakuda, guys. 1 terabyte. For the game drive or yung save new or yung mga file or media or photos videos yes one terabyte next guys wait now power supply so for the power supply provided in a deep cool uh this is a da 700 it's a 80 plus bronze rated five year warranty at 700 watts for this build guys 700 watts is overkill na siguro mga 550 is enough uh, for this build so siguro wala silang stock nung ano kung uh, provide nila. So, yan guys. So, it's, it's a sleeve cable. Hindi lang nga siya sagad. Kita pa rin yung ano, ketchup and mustard. Oh, check on yung stool. Ayan. It's a 120mm. Meron siya dito on off. Then, a DA700. Dito siya. Ang itsura. So, baliktad yung ano dapat. Eto. Nandito. ba? Next guide guys is the case na. Now guys, this is the case. It's a Matrix 30 uh, from Deep Cool. Handheld ko na lang ah. Ano makita nyo? Yan. This is a micro ETX na case. It's tempered glass. Alam nyo ba magkano lang to? Nasa 1.5 lang to. Tempered glass yan guys yung sa gilid. Mas meron sya dito sa front. Yes, konting mesh. May mga cutouts para makapag ano ng intake. Uy, may ODD pa oh. May gumagamit pa ba ng ODD ngayon guys? Uh, for the power, reset, USB, tag-isa, 3.0 and yung 2. And yung audio connection dito. Tapos yung dito sa side na to is medyo uh, for the cable management. Pasensya na guys. Anong aso ha? Ingay ng aso eh. Yes. Oops. Medyo yan. Okay lang guys yung cable management. Hindi ganun kaluwag. Kaya nila siguro yung nakaumbok to. Kasi hindi ganun kaluwag dito yung cable management. We'll do check guys after nung build. Uh, feedbackan ko kayo. Dito kung ano build experience ko dito. Sigur, ano lang to guys, mura lang to. Tapos, tempered glass. 
I think ano to mga 3mm uh, yung tempered glass yes 3mm guys tempered glass medyo slight smoke siya slight tinted uh, micro ETX na case Matrix 30 pwede siyang 120mm meron bang naka include so wala po tayong uy kailangan ko maglagay dito ng 120mm pwede ba yes pwede guys o, oh, pwede natin tanggalin ito sa harap para ma-access natin yung sa front. I.O. HDD cage dito. You can mount or you can put a high drive dito. Dalawa. Yes, dalawa. Tapos, power supply here. Bottom mounted. Tapos, meron siyang uh, filter. Filter din sa sa harap. Hindi kayo pwede mag-mount dito. Wala. Sarado yun sa taas, guys. Ang yung, ano, included na fan. So, ito lang yung exhaust dito. Uh, check natin, guys, yung temps uh, dito uh, for the, ano na, performance na. Oops, nalaglag. Please take note lang, guys, ha, if you're mga ganito. Hindi siya yung screw. Bago nyo ikabit yung board, tanggalin nyo muna to. Huwag nyo ikakabit yung board na hindi nyo tinatanggal to. Kasi, ang mangyayari sa inyo is tatanggalin nyo ulit yung board parang kasi minsan kasi di ba nakakabit na yung board na ganyan tatanggal kayo nyan eh tatama yung mga ano dito baka to sumayad sa capacitor yung mga gaitong klase yun eh. mga tagi isang libong case halos ganyan eh. hindi siya screw type na eh. kailangan yung tanggalin ayun natanggal na to okay so that's it so this is the ano guys yung parts na pinakita ko sa inyo right now for uh, so guys ito na yung mga parts na gagamitin ko for my next budget uh, this is a 40,000 na budget na gaming PC so for the build lag and benchmark so next video na yun separate video na. so there you have it kung may mga questions man kayo uh, comment down below and yun mga students comment below mga studyante hindi ko muna pwedeng sabihin ngayon ayan abangan nyo yan so there you have it thank you guys for tuning in ako applause action so like the video subscribe to the channel and I'll see you on my next unboxing video. I forgot, um, nag-add pala si, ano, uh, deep call na RGB 350 uh, dito. <laughs> Kasi hindi ko napansin dun sa, ano, uh, lalagyan na uh, meron pala ito. So, nung chanag ko, uh, paano ito ikakabit? So, meron pala guys, this is RGB 350, it's a 4-pin header, uh, which is, nagpa-power siya ng uh, 12 volts. 4-pin Molex, uh, tapos meron siyang RGB control box dito. So, meron siyang remote control. Total cost ito, yun nga kanina, sinabi ko na is around 41,000, mga ganun. Ay, sa mga estudyante dyan, abangan nyo to guys ha. So, thank you Asus and NVIDIA for supporting my channel. And yun, so abang na lang guys uh, for the build and yung benchmark uh, for the next video na. Bye-bye.